এরপরে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন দাউদ আলী সালামের কথা যাতে বেশ কিছু শিক্ষণের বিষয় রয়েছে ওয়ালাকাদ আতাই না দাউদ আমিন না ফজলান আর নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ দাউদ আলী সালামকে আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম অনেক অনুগ্রহ আল্লাহ পাক দাউদ আলী সালামকে দান করেছেন নবুয়াদ দিয়েছেন রেসালাত দিয়েছেন বাদশাহ করেছেন তারপরে আল্লাহ পাক তাকে সুন্দর কণ্ঠ দিয়েছিলেন আওয়াজ এত সুন্দর সুর ছিল তার যে তিনি যখন আল্লাহ পাকে তসবি করে সুহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর করতেন আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করতেন যখন জবুর পাঠ করতেন তখন পাহাড় পর্বত আশেপাশের পশু পাখি সব পাঠ করা শুরু করত আল্লাহ পাক তা বলছে ইয়া যে বালু এখানে আছে এবং আমি বললাম আল্লাহ এখানে উজ্জ আছে যে আমি আল্লাহ বললাম হে পাহাড় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাহাড়কে সম্বোধন হে পর্বত সমূহ জাবালের বহু বছর যে বাল হে পর্বত সমূহ আউবি মাহু দাউদ আলাই সালামের সাথে তোমরাও তসবি করো আউবি মানে সাবি আউব মানে আল্লাহ অভিমুখী হও আল্লাহর দিকে ধাবিত হও এটা হচ্ছে সাবদিক অর্থ আর তফসির কারণে তফসির করেছেন যে আল্লাহ যে হুকুম করলেন পাহাড়কে পর্বতকে পাহাড় পর্বতগুলিকে যে তোমরা দাউদ আলী সালামের সাথে তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও মানে আল্লাহর তসবি পাঠ করো আল্লাহর প্রশংসা করো আলহামদুলিল্লাহ বলো সুহান আল্লাহ বলা যেমন দাউদ আলী ইসলাম করছেন অউই মাহু দাউদ আলী ইসলামের সাথে তোমরাও তসবি করো ওয়াইরা এবং পাখি জগৎকেও আমি আদেশ করলাম এখানে যেমন আছে যে আমি হুকুম করলাম পাহাড়কে এবং পাখিকে এই তো আল্লাহ পাখের এহসান যে যখন তখন দাউদ আলী ইসলাম জবুর তেলাহত করেন যখন তসবি তাহলিল করেন তখন পশু পাখি শুরু করে দেয় পাহাড় পর্বত আশেপাশে আছে তাও শুরু করে দেয় এবং তিনি বুঝতে পারেন ও আলান্নাহুল হাদিদ আরো আল্লাহ পাকের নিয়ামত তার উপর অনুগ্রহ ছিল ফজল যে ফজলের কথা আল্লাহ উল্লেখ করলেন তা হচ্ছে আমি নরম করে দিয়ে লিন মানে নরম আর আলান্না মানে আমি আল্লাহ নরম করে দিয়েছিলাম লাহু দাউদ আলী ইসলামের জন্য আল হাদিদ হাদিদ মানে লোহাকে লোহাকে দাউদ আলী সালামের জন্য আমি আল্লাহ অত্যন্ত নরম করে দিয়েছিলাম মমের মতো লোহাকে আগুনে জ্বালাতে হয় জ্বালানোর পরে এদিক উদিক করতে হয় আঁকা বাঁকা করলে এদিক উদিক নিয়ে গেলে ওকে জ্বালিয়ে করতে হবে তাই না গলাতে হবে কিন্তু না দাউদ আলী ইসলামের জন্য ওই রকম হচ্ছে যেমন সানা আটা অথবা মম যা ইচ্ছা তাই হাত দিয়ে করতেন তিনি সবকিছু হাত দিয়ে করতেন তাকে কি আদেশ করা হয়েছিল দাউদ আলী সালামকে তার কিছু অংশ আল্লাহ এখানে বয়ান করেছেন আনে এমাল সাবে গাতিন হে দাউদ তুমি করো আমেলা ইয়ামালো মানে কর্ম করা আনে এমেল আনে এমাল তুমি কর্ম করো কি করো সাবে গাতিন সাবে গাতিন এখানে সিফাত এখানে তার মৌসুফ উজ্জ আছে মৌসুফ হচ্ছে বর্ম বর্ম তো বাংলা আর আরবিতে বলা হয় দির অন দির অন মানে বর্ম আর ওর জমা বহু বচন হচ্ছে দরু তো এখানে আসলে ছিল আনেমাল দরু আন সাবে গাতিন হে দাউদ তুমি তৈরি করো দরু আন সাবে গাতিন লম্বা লম্বা শরীরের সমান যত শরীর লম্বা শরীর রয়েছে ততটা লম্বা সাবে গাত মানে পূর্ণ পূর্ণ মাত্রায় তুমি বর্ম সমূহ তৈরি করো কারণ দাউদ আলী সালামের যুগে কাফেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ছিল আর জেহাদের ময়দানে রণক্ষেত্রে বর্মের প্রয়োজন রয়েছে দেহকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষার জন্য পুরো দেহকে যাতে ঢেকে থাকে এতটা যদি শুধু থাকে শুধু মাথা ঢাকা থাকে তো মাথা বাঁচবে যদি এইটুকু থাকে তো এইটুকু বাঁচবে পায়ের দিক বাঁচবে না এই জন্য আল্লাহ বলছেন লম্বা লম্বা তুমি নিজের হাতে গড়ে হাত দিয়ে মমের মতো হতো লোহা মমের মতো আর লোহা দিয়ে তিনি বর্ম তৈরি করছেন শরীরের জামা রণক্ষেত্রের জন্য হ্যাঁ প্রতিরক্ষার জন্য নিজের হেফাজতের জন্য আল্লাহ পাকের হুকুম হইল যে তুমি এসব তৈরি করো ওয়াক্কাদের ফিসার দে আর তুমি অনুমান করে কাদ্দার আয়ুকাদ্দর মানে অনুমান করা নির্ধারণ করা এসব অর্থ কাদ্দার আয়ুকাদ্দর মানে আল্লাহ যে কাদ্দার আফাহাদা যিনি সুপরিমিত করেছেন সব বেসমার বেকালে আলাতে রয়েছে তো কাদ্দারা মানে নির্ধারিত করা হয় আর কাদ্দারা মানে সুপরিমিত করা হয় তুমি অনুমান করে নাও বা সুপরিমিত করো ফিসার দে কড়াগুলি সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সার্দ মানে একটা কড়া যা আর একটা দেশে লাগবে যদি না লাগে ফাঁকা থেকে যায় অথবা বেশি টান দেয় তাহলে নড়াচড়ার সময় ছিঁড়ে যাবে হ্যাঁ অথবা ঘাটে এসে লাগবে না জামা জামা তো বুঝছেন জামা যদি ঘা এটা দূরে থেকে যায় তাহলে ঘাটে এসে ভিড়তো না ঘাটটা একদিকে আর বোতাম আর একদিকে তাহলে কি ঘাটটা বোতাম ঠিক লাগতো লাগতো না 
তাই আল্লাহ পাক ওটাও শিখিয়ে দিচ্ছেন দাউদ আলী সালামকে যে তুমি এইভাবে তো অকাদ্দের ফিস সার দি যে কড়া বর্মের কড়াগুলি তৈরি করবে সেগুলিতে তুমি ঠিক অনুমান করে নিও যাতে ঘাটে ঘাটে গিয়ে সেগুলি লেগে যায় ও আমালু সলেহান এর সাথে সাথে শুধু পেট পূজা করিও না আর দুনিয়াদারি করিও না আর দুনিয়ার শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ এসব নয় যেমন আজকালকার যুদ্ধ শুধু মারো আর মারো অস্ত্র তৈরি করার কোনো জাতিকে মারতে পারলে কাজ হয়ে গেল আর পরকাল সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই জুলু হইলো বাড়াবাড়ি হইলো সীমা লঙ্ঘন হইলো নাই করলাম কি অন্যায় করলাম এই দেশটা কি ধ্বংস করলাম কোনো পরোয়া নেই জালেমদের কোনো পরোয়া নেই জালেমদের সেই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ও আমালু সালেহান দেখো ভালো কাজও করতে থাকবে এসব তৈরি করো প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যখন জেহাদ করা লাগবে তখন এগুলির ব্যবহার হবে আর তার সাথে সাথে ও আমালু সালেহান নেক আমল করতে থাকো এর দ্বারা আরও বোঝানো হয়েছে যে মানুষ সুখী হয়ে গেলে অনেক সময় আল্লাহকে ভুলে যায় মানুষ যখন দেখে আমার তো অভাব নেই আরে কোনো অভাব নেই তখন কি হয় মানুষ ভুলে যায় কাল্লা ইন্নাল ইনসান আল্লাহ তো আল্লাহ পাক বলছেন যে মানুষের বদ স্বভাব হচ্ছে যে মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে তখন আর রা হুস্তাক না যখন দেখে যে আমি অভাব মুক্ত হয়ে গেছি দেশে যখন খেতে পেত না বা ঢাকাতে এসে বা যারা ভারত থেকে এসছেন তারা যখন ওই রাজধানীতে এসে ভিসার জন্য মেডিকেল করেছে হাই মেডিকেলে পাস করব কি করব না এজেন্টকে দিয়ে দিলাম এক লাখ দু লাখ দিয়েছি টাকা মরবে না বাঁচবে যেতে পারবো কি পারবো না কত যে আল্লাহ বিল্লা করেছে কত যে আল্লাহ জিকে রাজকার করেছে আর কত যে নামাজ পড়েছে আর দোয়া করেছে আর এখানে আসার পরে বুলু ফিল্মের ব্যবসা শুরু করেছে নারীর ব্যবসা শুরু করেছে সেই লোকেরা বলু ফিল্ম দেখা শুরু করেছে মানুষের সব আল্লাহ বলছেন ইন্না ইনসান আল্লাহ এতকা মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে আর রাহুস তার যখন দেখে যে আমি এখন সচ্ছল হয়ে গেছি অভাব মুক্ত হয়ে গেছে আর কোনো পেরেশানি নাই পেরেশানি দূর হয়ে গেছে এটা হচ্ছে বদ সহ মানুষের তাই আল্লাহ পাক সতর্ক করছেন দেখো দাউদ যখন দেখবে যে তোমার কাছে বর্মের অভাব নেই যুদ্ধের মাঠে প্রতিরক্ষার জন্য কোনো রকমের চিন্তা নেই কাফের কখনো সামনে এসে মোকাবিলা করতে পারবে না তখন আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল হবেন ও আমলু সলেহান ভালো কাজ করতে থাকবে নেক আমল করতে থাকবে এবাদত বন্দিগি করতে থাকবে এমনি বেমা তা আমালু না বেসির তোমরা যা কিছু করো সে সম্পর্কে আমি সব কিছু দেখি আমি দেখছি যে তোমরা কি করছো সুতরাং ভালো আমল করতে